హలో వెల్కమ్ టు ఉమానందని కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బాసుంది అండి దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి ఇదైతే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది దీనికోసం నేను తీసుకున్నాను వన్ లీటర్ మిల్క్ అండి ఈ మిల్క్ అనేవి చాలా చిక్కగా ఉండాలన్నమాట చిక్కగా ఉంటేనే మనకి ఈ బాసుంది అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ పాలని మనం ప్యాన్లో వేసుకుని చక్కగా బాయిల్ చేసుకుందామండి ఈ పాలు అయితే కనుక మనకి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనకి పొంగు పడుతూ ఉంటాయో అప్పుడు మనం ఈ పాలని ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఆ పొంగు పట్టిన మీగడంతా కూడా పాలలో ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే మనకి ప్యాన్కి సైడ్స్ అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఈ మీగడంతా కూడా సైడ్స్ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ప్యాన్కి ఈ పాలు పొంగు పట్టినప్పుడల్లా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇలాగా ఈ పాలు పొంగుని అంటే మీగడని పాలల్లో ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి సైడ్స్ ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసేస్తూ ఉండండి అండ్ దీన్ని అయితే కనుక కింద అడుగు భాగంలో మాడనివ్వకుండా చూసుకోండి మాడుతూ ఉంటుంది అనమాట అడుగు భాగం కింద అంటుకుంటూ ఉంటుంది ప్యాన్కి అది అంటుకున్నప్పుడల్లా చూస్తున్నారు కదా ఇలాగా మీరు కనుక మూ చేసుకుంటూ ఉంటే అదంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట దీనికోసం మీరు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మిగతా వాటిలో కూడా చేసుకోవచ్చండి బట్ కానీ ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువగా అంటు వాటికి స్టిక్ అవుతుంది అనమాట ఈ మీగడ అనేది అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు కూడా మనం చాలా స్లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దీన్ని మనం కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ పాలు మనకి హాఫ్ లీటర్ వరకు కూడా చక్కగా మరిగిపోయిన తర్వాత మనం షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా మరిగిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా మనం ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి థర్టీ మినిట్స్ పడుతుందండి ఈజీగా ఈ బాసుంది ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఈజీ అండి మనకి బయట మార్కెట్లో దొరికే దానికన్నా కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ తీసుకుని యాడ్ చేసుకున్నానండి షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కొంచెం వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది నో ప్రాబ్లం అండి కొంచెం మిక్స్ చేసుకున్నారంటే కనుక సెట్ అయిపోతుంది అంతా చక్కగా అందులో కలిసిపోతుందండి ఈ షుగర్ అనేది ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కాడమం పౌడర్ మనం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి బాసుందికి మెయిన్ వచ్చి కాడమం పౌడరే కదా దీని మొత్తాన్ని కూడా చక్కగా మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం లూజ్గా ఉన్న ఇది కొంచెం లూజ్గా ఉన్నప్పుడే మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి లేదంటే కనుక ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు గట్టిగా అయిపోతుంది ఇందులో నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను బాదం పలుకులు అంతేనండి చాలా సింపుల్గా మనం ఈ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసేసేయచ్చు కాకపోతే కొంచెం పేషెన్స్గా మనం దీన్ని పక్కనే ఉండి తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి బాదం పప్పులతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది దీన్ని ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని కనుక మనం కూల్ కూల్గా తిన్నామంటే కనుక షాప్లో ఉన్న బాసుంది కన్నా కూడా మనం ఇంట్లో చేసుకుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి బాయ్ బాయ్